हाँ शशांक क्या बोला शशांक ने चिराग नहीं माना मानसी अब हेलो मेघना तू चली जा शॉपिंग पे अकेली वो एक्चुअली क्या है कि शाम में कोचिंग में मेरी टेस्ट है और लकीली स्कूल वालों ने छुट्टी भी दी है सो माई टाइज विल यूज दिस टाइम यू कैरी ऑन ओके बाय तू नहीं जा रही क्या वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग के लिए तुझे पता है ना पैसों की कमी है तो क्यों चिढ़ा रहा है ये सब क्या है राशि कितनी बार बोला चौपड़ी और कपड़े व्यवस्थित रख हाँ सब कुछ यहाँ फैला के रखा हुआ है मैं पढ़ रही हूँ यार मम्मी तू कर दे तुझे इतना है तो हाँ एक हूँ चू नवरी तेरा काम है तू करेगी चल उमिता मैं पढ़ रही हूँ यार मम्मी उसे उठा राशि बदतमीजी मत करना राशि माँ माँ राशि वैलेंटाइन डे को लेकर अपसेट है तो उस बात का गुस्सा वो हर जगह नहीं निकाल सकती ना दीप्ति हाँ माँ लेकिन हमें थोड़ी आजादी तो देनी पड़ेगी ना टीनेजर है वो कस के पकड़ के रखेंगी तो हाथ छटक के भागेगी आप ही को ये संतुलन संभालना होगा हाँ हाँ भाई सब कुछ माई संभाले बच्चों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना पार्टी में जाना है फ्रेंड के साथ बाहर जाना है घूमने जाना है खाना खाना है डिनर पे जाना है तो बड़े हो जाते हैं समझदार हो जाते हैं वहीं पर घर का काम करने को बोलो तो नहीं हो तो मम्मी करे अरे के मका हाँ चित भी मेरी पट भी मेरी और अड्डा मेरी माँ का माँ आप क्यों ऐसे कहें नहीं दीप्ति ये पेरेंटिंग को ना हमारे समाज ने बहुत ही भावुक मुद्दा बना दिया है माँ की तुलना भगवान के साथ करके रोज नए नए चमत्कार की अपेक्षा करने लगे है माँ ऐसी क्यों भाई माँ इंसान नहीं होती उसकी कोई लिमिट नहीं होती कोई डे ऑफ नहीं होता उसको नहीं आते जो आप लोगों को आते मूड स्विंग ये बच्चे एक नंबर के साने होते हैं दीप्ति बरोबर उनको पता होता है कब बड़े होना है कब छोटे बने रहना है और मम्मी को तो परिस्थिति में ऐसा घुमाएंगे ना कि बचाड़ी मम्मी ममता की मूरत उनकी भावना में बह जाएगी फट आप महानता के मेडल जो लटका रखा उसने अपने गले में सदियों से झुकी की झुकी रहती है भगवान हर जगह नहीं जा सकते इसलिए उन्होंने माँ बनाई लबो पे जिसके बदुआ नहीं होती एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती खफा की ऐसी कि तैसी एक फक्का मारना चाहिए सही समय को तो बराबर चलेंगे देखना ममता दिखाओ लेकिन समय आने पर समता भी दिखाओ बच्चों को कभी अपना बाप नहीं बनने देना चाहिए उनको पता होना चाहिए दीप्ति की उनकी मांग तभी पूरी होगी जब वो जायज होगी लाड और प्यार भी ना एक हद तक मुफ्त में मिलते हैं उसके बाद उसे भी कमाना पड़ता है राशि अपनी जिम्मेदारी समझती है मां वो छोटी है उसका मन तो लालच करेगा नहीं मैं नहीं कॉन्सेप्ट से ये सब उसके लिए वैलेंटाइन से पार्टीज एंड ऑल दैट दो चार पार्टीज अटेंड करेगी ना वो खुद ही बोर हो जाएगी मां खरीद लेने दीजिए उसे एक नई ड्रेस पैसे मैं दे दूंगी और समझाऊंगी भी बात पैसे की नहीं है दीप्ति परिस्थिति को समझकर चलने की है हाथ अगर तंग हो तो खुद को समेटना आना चाहिए बेटा घर का तनाव माँ बाप के चेहरे पर बिना बोले दिखना चाहिए बच्चों को अपनी मांग को समय और स्थिति के अनुसार मोड़ना आना चाहिए उन्हें राशि छोटी है लेकिन इतनी भी नहीं है अगर गैरतमंद होती ना वो तो बिना बोले पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया होता उसने ऐसा तनाव को चेहरे पर देखने का ठेका सिर्फ माँ बाप का है बच्चा कभी कुछ ना समझे कैसे चलाएंगे फिर वो घर अपना आगे चलकर जिससे कैसे निभाएंगे बोल दे दूंगी मैं उसे पैसे ड्रेस के लिए किसी माने हमारी पट्टी भी हो जाएगी लेकिन ये हर बार नहीं होगा ये तू याद रखना हर बार की तरह इस बार भी मम्मी ने लोड अपने पे ले ही लिया शिरा ये क्या हो गया अचानक 60 परसेंट डिस्काउंट अरे यार मन्ना जिन्हें सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, कब से बिकी नहीं तो सोचा कुछ जुगाड़ करके बेच दो तो सेलिंग प्राइस 2000 से 800 कर दिया सेल समझा अब पैसों की जरूरत है राशि को वैलेंटाइंस डे के लिए एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए मैं चाहता हूं कि मैं उसे दिलाऊं हर बार उसे मन मारना पड़ता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है मुन्ना चल आ जा
60% डिस्काउंट सेल माल बिक नहीं रहा है तो रस्ते का माल सस्ते में आपको चाहिए है? काका आपके लिए स्पेशल सत्तर टका ऑफ बोलो <laughs> अरे फ्री में देगा ना तो भी तेरी बने पेंटिंग बापोदरा अपने घर में लटकाएगा नहीं भाई अच्छा वो जो फैमिली पोर्ट्रेट हॉल में लगाया ना वो भी मैंने ही बनाया काका वो जान बुझ के यादगिरी के तौर पर ताकि बापोदरा भूले नहीं कि तू कितना चीटर और धोखेबाज है भूलोगे भी कैसे इनमें दस बार जो शर्ट चोर बुलाते हो क्या दस बारह तेरह चौदह पंद्रह काफी पैसे जमा कर लिए हैं बेच बेच भाई बेच खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना कलर बलर और ये लकड़े का स्टैंड और कितने स्टैंड लेके रखे हैं वाह खर्चा निकाल कोशिश कर क्या पेंटिंग बनाई है पेंटर ने एक आंखी नहीं बनाई कंटा ला रहा है करके ये आधा डोका नहीं बनाया ऐसी घटिया पेंटिंग का तो बापू तेरा पांच रुपया भी ना दे ये नहीं चाहिए आपको चाहिए अरे देखू भी नहीं इसको थैंक गॉड भाई ये मुझे दे दो हैं? हाँ। कितना 2000 ओनली 2000 देखा काका कदरदान लोग आज भी जिंदा है एक मिनट जरा लेवर देवर बाद में जाना है बापू तेरा को थैंक यू राशि का काम हो गया शायद मैम का भी काम हो जाए मेघना के साथ शॉपिंग पे जाएगी तू और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदेगी वैलेंटाइंस डे की पार्टी के लिए चिराग इतने सारे पैसे कहाँ से लाया तू अरे कुछ स्केचेस बचे थे ना उन्हें डिस्काउंट पे बेच दिया कल तू नाराज हो गई थी ना तेरी मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए पकड़ इसको बस बस अरे क्या हुआ अरे पागल रोना बंद कर अपने लिए मस्त ड्रेस खरीद के सबसे बेस्ट मेरी बहन लगनी चाहिए पार्टी में आसी हाँ ये तेरे ड्रेस के लिए चिराग ने दिया अभी अभी हा? कुछ स्केचेस बचे थे उन्हें सस्ते में बेच के रोकड़ी कर दी हाँ ने कही अच्छा है तुम दोनों का पूरे दिन लड़ाई करते हो और समय आने पर मस्त चंगू मंगू बन जाते एक दूसरे के वैसे भाई की कमाई पे तो हक होता है बहन का जलसा कर तू मस्त बस अपना ख्याल रखना और जो मैंने कहा है वो याद रखना चरित्र पर दाग लगे वैसा कोई काम नहीं रहा सही पार्टी मजे के लिए होती है ये छिछोरे बन के लिए नहीं अरे हाँ ना मम्मी हाँ ना मम्मी ने माँ का फर्ज होता है बोलना बोलो तो बच्चे बुरा मान जाते हैं ना बोलो तो उनका बुरा हो सकता है बाकी तो तारे ऐस कर कोई रोक टोक नहीं ये 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 इन पैसों से मैं नई ड्रेस खरीदूंगी एग्जाम के बाद अरे पापा जो जो लुच्ची लबा <laughs> अभी से प्लानिंग करके रखी तूने स्केच बेच के पैसे लाए अरे हाँ मम्मी अच्छा अरे मम्मी अरे बाबा अरे बाबा अरे अरे मैं तेरे को चिल्ला थैंक यू शशांक जरूरत पड़ी तो रकम पढ़ा देना ओके ओके मानसी चिराग डेस्परेट तो है पैसों के लिए यू नो डिस्ट्रेस सेल करके अपने स्केचेस को बेच रहा था आई एम श्योर उसे पैसों की जरूरत है और वो हमारी ऑफर मान लेगा यू नो उस लड़के में ना वो डायनामिज्म है जो मैंने धर्म की शुरुआती दिनों में देखा था कुछ करने का जज्बा उसकी अर्जेंसी आई जस्ट होप 
कि वो हमारे ऑफर मान लिए अगर किसी को पता चला डैड को पता चल गया तो कैसे पता चलेगा अगर हमने चिराग को नहीं बताया है तो हम धर्म को भी नहीं बताएंगे पुष्पा जी अश्विन मानसी रजिस्ट्री अपने रिकॉर्ड्स किसी के साथ शेयर नहीं करती है बहुत सोच समझ के किया है मैंने ये सब आई जस्ट होप के चिराग का बोन मैलो धर्म से मैच हो जाए बस हंड्रेड परसेंट दिलीप पटेल है मैडम तो फिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव कैसे है मनोज जो इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है दिलीप पटेल को मिटा के धर्म रायधन बन सकता है उसके लिए डीएनए रिपोर्ट्स मैन्युपुलेट करना कौन सी बड़ी बात थी आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर धर्म रायधन ही दिलीप पटेल है हमें बस थोड़ा इंतजार करना है वो चिराग या अश्विन को बोन मैरो के लिए अप्रोच करें बस उतनी देरी है मॉम आपने ऐसे अचानक बुलाया कुछ खास तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मन किया आज तो बुला लिया रियली really? यही बात है ये बात भी है um, अश्विन मैं अपना खुद का एक इंटीरियर डिजाइनर का फॉर्म खुलने जा रही हूँ थैंक यू मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो अगर तुम्हें अपनी मदर इन लॉ के साथ काम करने में कोई एतराज ना हो तो मॉम ऐसे अचानक ऐसा ऑफर नहीं नहीं सोच लो टेक योर टाइम पर माइंड यू इसे कोई चैरिटी या सिंपति ऑफर मत समझना इट्स एब्सोल्युटली प्रोफेशनल बहुत काम करना पड़ेगा तुम्हें लेकिन मॉम आपके साथ ऐसे प्रोफेशनली जुड़ना आई I मीन mean, हमारी पर्सनल इक्वेशन बीच में आए बिना कैसे रहेगी अश्विन हमारी पर्सनल इक्वेशन हमारी ताकत है कमजोरी नहीं एंड वी बोथ आर प्रोफेशनल आई बिलीव इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए सी अश्विन इनफैक्ट मुझे एक ऐसा एसोसिएट चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो ऑनेस्ट हो एफिशिएंट हो और मेनली जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकू तो तुमसे बेटर और कौन हो सकता है आई नो मैं दीप्ति को भी ये जॉब ऑफर कर सकती थी बट द थिंग इज मेरे और दीपू के टेम्परामेंट्स मैच नहीं होते बहुत करीब होने के बावजूद हम दोनों के बीच एक एक अंतर है नॉट इन अ बैड वे और मैं चाहती हूं वो अंतर बना भी रहे थिंक अबाउट इट घर जाओ घर पर सबसे बात करके देखो आराम से बताओ मुझे ओके मो ओके देन यू कैन रिलैक्स हैव कॉफी क्या तुम्हें मॉम ने जॉब ऑफर की है नो अश्विन नो मैं उनके नेचर को बहुत अच्छे से जानती हूँ वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और नेट पे की अपने काम को लेकर तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं जमेगी उनके साथ हाँ तो काम को लेकर ऐसा ही होना चाहिए ना नहीं ये सब कोर्स बट वॉट आई मीन इज मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ वो गॉड मैं तुम्हें कैसे समझाऊ बात तो ठीक कह रही दीप्ति सास और दामाद साथ में काम करेंगे तो हो सकता है ऑफिस के किसी अनमन को लेकर घर में तनाव हो एग्जैक्टली exactly. मुझे इसी बात का डर है लेकिन अगर मीन्स के दूसरा पहलू देखें तो अगर दोनों समझदारी से मिलकर काम करें तो अनमन से बचा भी जा सकता है मेरा अश्विन और सोनू बहन दोनों ही समझता है बाहर वालों के लिए खून पसीना बहाने से तो अच्छा है कि अपनों के लिए काम करे इंसान क्यों थोड़े पैसे होते तो अपना ही कुछ शुरू कर लेते नौकरी की झंझट ही नहीं होती हाँ तो ठीक है 
तू अभी के लिए कर ले सोनल मैन के साथ नौकरी उनको भी मदद मिल जाएगी और तुझे भी काम मिल जाएगा जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक बोल रही हूँ मैं जैसे दूसरी नौकरी मिलेगी तो किसी और को सेट कर देना उधर है कि नहीं आराम नहीं भाई कैसे? मैं सुन रही हूँ आपकी बात शांति से सिटी हॉस्पिटल भले मम्मी क्या हुआ अरविंद मास्टर को हार्ट अटैक आया रे उसमें क्या उनके पड़ोसी ना रमणी भाई उनका फोन था वो कल उनको मुंबई लेकर आ रहे हैं फ्लाइट से वो वहीं से सीधा अस्पताल जाएंगे वो बाईपास करवाना पड़ेगा रे बाईपास में कितना खर्चा आता है बाईपास मम्मी उनको हम उनको वहां से यहाँ लाना हॉस्पिटलाइजेशन दवाइया एटसेट्रा मम्मी सात से आठ लाख का खर्चा है सात से आठ लाख इतना पैसा कहां से लाएंगे मास्टर जी ये कैसे हो गया सब दस लाख दे सकता हूँ सोच लो किसी की जिंदगी बचा रहे हो तुम ना तुम्हारा नाम बाहर आएगा ना काम पैसे मिलेंगे सोलह पाटन से फोन आया था मेरे निसाल के मास्टर है ना अरविंद मास्टर उनके पड़ोसी रमणिक भाई का मास्टर जी को हार्ट अटैक आया है हो भाई बाईपास करना पड़ेगा ऐसा बोल रहे थे कल मुंबई लेकर आ रहे हैं ऑपरेशन का तो बात खर्चा है गाना बाईपास से काको अश्विन कह रहा था कि साठ से आठ लाख तो होंगे ये तो बहुत बड़ी रकम है इतना पैसा तो कैसे जुटा पाएगी मास्टर जी की कोई जमा पूंजी होगी ना पता नहीं शायद लेकिन ये तो वो ठीक हो जाए उसके बाद की बात है ना काको अभी मैं ये नहीं पूछ सकती ना उनसे उनकी बेटी जो गोरे गांव में रहती थी वो भी अमेरिका जा चुकी है उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास समझ नहीं आ रहा क्या करूं माँ मेरी ज्वेलरी और सेविंग्स कब काम आएंगे आपको याद है आपने कहा था संकट समय नहीं सांकर माँ यही तो समय है जब हमारे पैसे अपनों के काम आएंगे रीतिप्ति तेरे गहरे पे कैसे ले लोगे नहीं प्रायोरिटी मास्टर जी की जिंदगी प्रायोरिटी है पुष्पा ऑपरेशन करा ले कहने बाद में छुड़वा लेंगे और मेरे पास भी पैसे है नहीं नहीं, नहीं काको आपके पास जो कुछ भी है थोड़ा बहुत जमा किया हुआ वो आपके बुढ़ापे की लाठी है वो नहीं माँ मेरी ज्वेलरी काफी होंगी अब ज्यादा मत सोचिए मास्टर जी के जान से ऊपर कुछ नहीं है हॉस्पिटल हॉस्पिटल में में जा रही उसी पापा भी पता है मम्मी की परीक्षा मैंने गहने ले लिए हॉस्पिटल जाते समय हम ज्योति शॉप होते हो जाएंगे राशि सुधा मैडम को प्लीज बोल देना मैं आज नहीं आऊंगी हाँ हाँ मम्मी तो उसकी चिंता मत कर मैं चलती हूँ जय अम्बे जय अम्बे मम्मी हा? मैं कुछ कर सकता हूँ मास्टर जी के लिए आठ दस हजार की बात नहीं है लाखों रुपए की बात है बेटा तू बोले तो मैं कुछ जुगाड़ नहीं तो कुछ नहीं करेगा कोई जुगाड़ नहीं समझा मैं बिल्कुल नहीं चाहती चिराग फेक पासपोर्ट जैसे किसी भी मामले में तो फिर से फंसे हम जैसे लोगों के पास सिर्फ इज्जत होती है बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिससे उस इज्जत पे दाग लगे तो मेरी कसम कर कोई गलत काम नहीं करेगा हाँ मम्मी कोई गलत काम नहीं करूंगा मैं ऐसे नहीं मेरे सर पर हाथ रखे कसम का चिराग कसम का कोई गलत काम नहीं करेगा कोई गलत काम नहीं करूंगा बस मम्मी चले मास्टर जी हॉस्पिटल पहुंचने वाले होंगे अच्छा
हेलो शशांक सर मैं चिराग पटेल फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज